Hey guys, welcome back to my channel. It's officially spring day. Warm na, hindi na kami nagsusuot ng mga coats. And also, official day one of my weight loss program or sabihin na natin na balik alindog program. So, i- to document ko yung aking journey and hopefully samahan niyo ako on this journey. Belly fat na looks like 7 months pregnant from day 1 right now. Papakita ko sa inyo yung mga pre-prepare kong food for me. So this diet will consist of ano lang siya, no carbs diet. So hopefully may tuloy-tuloy ko siya. Kata sa face ko usually pag naglulus ako ng weight guys, ito yung unang lumiliit, yung mukha ko, dun mo mahalata. Pero yung belly, uh, nare-retain pa rin, pero lumiit siya noon. Kasi nga, nagsusumba talaga ako, 2 to 3 times uh, a week. So nag-enroll ako nag, um, nag -enroll talaga ako ng Zumba class, which is never kong ginawa no. Officially, today yung nag-start ako ng no rice talaga. Kasi kahapon, hindi nga ako nag-rice ng gabi, pero nag-rice ako ng um, lunch. So, hindi talaga siya yung official ng no rice. So, ngayon talaga yung no rice. Na-inspired talaga ako. Nag-start na ako mag-diet talaga. Kaya lang, hindi ko na itutuloy-tuloy. At saka, ang mahirap nito, hindi ko natatanggal yung rice. Kadalasan bumabalik ako sa kanin o kaya naman kung kung hindi naman ako nagkakanin nag uh, ano ako nagtitinapay. So useless siya, di ba? So ngayon, ang advice is magi green tea. Hindi na ako magko-coffee with sugar. Magi green tea na lang ko. Kung, kung hindi ko naman kayang hindi magkape, black coffee lang. So since ayoko ng sobrang pait Ito na lang, green tea yung gagamitin ko sa morning. So, nag, ano ako ng fasting. Usually, ang kain ko is 11 o'clock na ng um, umaga. So, late siya. So, in the morning, maaga, ito talaga yung kakainin ko. And then, um, just for you to know, yung current na weight ko ngayon is nasa 80. Yung talagang focus ko dito sa loose weight loss na to is para matanggal yung aking chan. Malaki yung chan ko guys. Papalalagay ko yung picture para makita nyo yung itsura ng belly ko talaga na parang 7 months pa rin siya. It's na 7 years na si Kachi, imagine mo. Hindi na natanggal talaga yung chan ko. Yesterday, na-inspire ako dun sa vlog ni Miss Marielle kung how she lose. Talagang tinanggal niya yung right. So, na-inspire ako sa kanya. And, ito-document ko rin ito para ipakita sa inyo yung aking journey dito sa weight loss na to. So, officially, ito yung pinaka-first na no rice ko. Um, no rice no carbohydrate diet. So good luck sa akin. So papakita ko sa inyo yung current weight ko para makita natin. So ito yung aking current weight. 180 pounds. So that's about, about 80 81 kilograms. So ganyan ako kabigat. Actually mabot pa ako ng 90 no um, kakapanganak ko. So, yun yung pinaka-heaviest ko din. And, pakita ko sa inyo yung figure ko talaga, especially sa belly part. And, sure. Ito yung siya. Ito yung sabi ko. Mukhang 7 months. And, makikita mo talaga rin. Mukhang 7 months. Okay, so katatapos ko lang ihatid sa gachi. It's already 8, guys. And ang gagawin ko, ang yung bed. Kasi late na kami kanina na design. And kung mag pa ako, matatagalan na. So, ayan, ayusin ko lang yung bed sa taas. Tapos sa ako, ilalakad si Kofi. Ito yung, ano, ito yung green tea. Ayan. Ito yung inumin ko this morning. So, it's already 9.30, almost 9.30, and right now, we're gonna walk, me and my dog. It will take about 15 minutes to, 15 to 20 minutes na paglalakad. So, medyo warm na, hindi na ganun ka lamig sa labas. So, ayun yung gagawin natin for right now. Ayun si Kobe. Come on. 
Ayan, pag may pasok si Kachi, ayan, maglalakad kami ni Kobe after, before breakfast. So, kung mag-untay mo, siguro, um, mas matagal, 20 to 30 minutes. So, 9.30 to na right now. Ang chef ko si Rana, so ito na yung pinagamit ko pang lakad. Kasi yung banda niya, very comfy. And then, hindi siya matulas sa loob. Tama na. So, importante pag naglalakad ka ng medyo mahaba o kaya nagtadyag, yung comfortable yung shoes talaga. So, invest on a comfortable shoes na talagang matibay. So, it doesn't mean to say na branded when it comes to walking to your walking shoes or your exercise exercise na shoes pero syempre mas maganda kung maganda yung quality so ito yung ginagamit ko yung Acer hindi siya yung talagang branded branded talaga so mas mura siya sa mga branded na shoes like Adidas kadalasan yung mga kawar ko ganito rin yung ginagamit Pag wala akong time sa umaga, usually hapon kami naglalakad ng aso. So, dito kami ngayon sa harapan ng village. Ayan siya. Come on. Doon to yung harapan namin. Ito yung pinakaharap. May stoplight. Dito lang kami sa may side. So, ganito yung ginagawa ko. Halos araw-araw. It's just that nung mag-winter, hindi ko siya magawa araw-araw. Nung summer, talagang gawain ko araw-araw. Walk. And then, two to three times a day ako nagsuzumba. Pero nung mag-winter, tumigil because of yung yung panahon nga, pangit. Tapos gusto mo lang, makahigap, makain, gano'n talaga. So, ayan. Dahil official na yung pagpapayat and balik alindo program na tinatawag nila actually. Ano ko lang yun. Gusto ko lang siyang gawin to um, lose my weight. At saka because of the age na rin. Gusto ko talaga matanggal na yung taba ko sa bilbil. Mahirap kasi yun pag malaki yung taba mo sa bilbil mo because ano siya eh, um, risky for diabetes at yung mga, mga chronic na kinds of diseases. So, as much as possible, kung kaya natin siyang i-prevent, i-prevent na lang natin instead of taking medication. So, prevention pa rin is better than cure. So, you will start on a very low pace. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-run ng 30 minutes um, yung sa akin sa akin lang sinishare ko lang yung experience ko hindi ako nagra ng 30 minutes talaga yung iba kasi nagja-jog talaga sila ako since may aso akong kasama matigil-tigil kami matigil-tigil kami ni Kobe may time na magra talaga siya inaabulin ko so ganyan minsan sumasakit yung pa ako so yun yun pag super haba yung nilakad, tapos hindi maganda yung suot kong sapatos. Ay, si Kobe. Si Kobe rin, dinadahayat din namin siya actually. Nangangyayat na nga yan. Mas mataba siya noon. Kasi syempre, kailangan din nila kasi maglakad araw-araw. Kagaya natin, mga aso, kailangan din in-exercise. Hindi lang yung nakatali sila sa bahay. Kasi importante din yun. Pwede rin silang magkaroon ng sakit sa puso. Ayan, mahaba-haba pa yung lalakarin namin. So ngayon, nakakapagsuot na ako ng mga ganito, yung mga hoodie. Before, hindi. Kasi officially nag-start na ang spring dito noong Saturday. So, pabalik na kami guys. Gano'ng kahaba yung nilakad ko. Pero ayan, pabalik na siya. Pabalik na kami. Come on, Kobe! So, time check, 9.50 na. So, makaka-uwi kami ng bahay for sure, past 10. 
So, yun, parang mga 20 to 30 minutes na lakaran. Hindi naman siya dire-diretso kasi tumitigil nga itong si Kobe. Kadalasan ganito, walking and then exercise. Sa hapon, nagdudumba ako. Kaya lang, kahapon, um, pinago ko yung routine ko. Nag-focus ako sa how to lose belly exercises. Okay, we just got back from walking for like 30 minutes. Sabi ko nga medyo slow to fast pace yung aming klase ng pag-walk. You know, the typical uh, dog walking style. Ganun lang. Pero medyo mahaba-haba siya kasi 20 to 30 minutes na lakaran. And warm na ngayon guys. So medyo pagpapawisan ka na. So it's already 10 o'clock. Susundin ko si Kachi mamayang mga... 12. So, mag-prepare na ako ng breakfast namin. Breakfast na pinakain ko. Depende sa taste bud ko. May time na I wanted to eat salty food. And may time na gusto ko ng medyo matamis. So, today, nagkikrave ako ng medyo maalat. So, ang prepare natin is egg omelette with mushroom and a little bit of cheese. Yung iba talaga na nagpapapaya, tinatanggal nila ang dairy. But for me, I can't, I already remove, I'm gonna remove the carbohydrates and sugar. So, I'm gonna retain the dairy kasi gusto ko talaga ng mga may cheese. Pero hindi naman lagi-lagi. So, today, lalagyan natin ng cheese yung omelette na lulutuin ko for the breakfast. So, this is typically the first meal of the day. What time ako kumain? So, yung fasting usually nag-range siya between, um, I would say 15 hours, the last meal of the night. Yung last meal of the night ko is around 7 o'clock. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, it's been 15 hours since I ate. So, this will be my first meal of the day. I only drank green tea kaninang umaga. Yung pinakita ko sa inyo. So, Ayun, feeling ko magkakamigraine ako. Alam mo yung feeling na meron ka mararamdaman before ka magkamigraine kasi um, parang magbo-blur yung vision mo. So, yung nararamdaman ko ngayon. Siguro dahil sa, I don't know, sa stress, na stress yung sarili ko na magpapayat. I don't know, kakastart ko lang hilo. <laughs> but anyway, medyo na hilo ako. Katatapos ko lang kasi maglakad. But eto, papakita ko lang sa inyo. And ito pala yung blue, gla blue light glasses. Nakakatulong siya for me. Especially kapag matagal akong nakatutok sa screen. Yung mata ko, uh, minamigraine ako. So, very helpful to mga blue light glasses. And meron na akong iba-ibang designs. And papakita ko mamaya sa inyo. But anyway, for this one, I'm gonna show you what I'm preparing right now for breakfast. For breakfast, very simple lang. I'm ha I have two eggs. I have one clove of garlic. And then I have uh, mushroom. And for the gulay. And then, yeah. Ang kuha tayo ng one cheese. Isa lang, isa lang. Gusto ko lang may lasa ng cheese. Yung aking omelette. Pwede niyong tanggalin to totally. If you don't like cheese. And if you would like to remove dairy in your diet. So, ganyan lang siya. Gobi, nga rag. After 30 minutes of walking, nandun na siya. Pinakain ko, nilagay ko yung food niya. Nilagyan ko ng konting meat. And then, yung kanyang kebab. Hindi niya gagalawin yun. Mamaya pa yan pag magugutom. Siguro mga 11 pa yan kakain si Kobe. Okay, so kinat ko lang yung mushroom ng ganito kalilit, guys. So, original na ganito yung tsura niya. I think this is um, slice creamy, creamy mushroom pangalan niya. I thought it's shiitake, but this is creamy mushroom daw. Tapos, ganyan siya karami. I'm gonna put two whole eggs, mga medium size of egg, and then a little bit of one clove of garlic that I chop into like this. You could actually remove the garlic if you don't like garlic. And then I'm gonna use... I'm gonna be using olive oil. I have olive oils just because we have to change our oils recently because nag increase in abnormal ang triglycerides in that direct and um, in advice siya ng kanyang doctor na mag 
take ng mga anti-cholesterol drugs. Ay, so, we'll see kung mag-o-okay. And he have to come back like after, I don't know, after 3 to 6 months to check again kung okay na ba yung kanyang cholesterol. Guys, hindi siya ganun katawa. Pero may problema na yung kanyang blood pressure. And nami-maintain naman niya kahit pa paano because of exercise and then the diet also. Bata pa siya kung tutuusin. So, it's very important na talagang alagaan natin yung sarili natin. Huwag tayong puro trabaho and then we actually makalimutan na natin yung sarili natin. Alam mo yan. So, let's focus on health kasi health is wealth. Pag nagkasakit ka, lahat ng pinaghirapan mo mauubos dahil sa kakahospital, sa kagagamot. So, but anyways, we're going back to this um, breakfast. Sabi ko nga, the breakfast is consist of this. Wala tayong carbo ngayon. So, Ito, samahan nyo ako, gumawa rin kayo ng ganitong breakfast nyo. Lalagyan natin siya ng greens. It's important, syempre, na may greens siya para may energy ka ba? Kasi dati, since hindi ka na magka-carbohydrates, dati ang pinagkukunan mo ng mga energy mo ay kung saan-saan, especially sa mga kanin, sa mga bigat na carbohydrates, and complex na carbohydrates talaga mga tinapay, ngayon, totally mo ta siyang tatanggalin, so manghihina ka. Nararamdaman ko na yung sarili ko. Kaka-start ko palang kahapon, sis, na hindi mag kagabi. at naglakad ako. Ayun, medyo nahi-jello-jello na ako. So, eto, <laughs> natawa tuloy ako. Kasi, grabe naman yan. Kasi noon, sis, kapag nagda-diet, hindi mo mararamdaman. Wala masyado. Parang, sige, go lang sa diet. Pero pala, pag nagkakaedad ka, halos mag-40 na ako, kaka-birthday ko lang, guys. Kaka-39 ko lang. Mararamdaman mo na, may mga sintomas na, na talagang signs of aging ka nga. So, ang bilis. So, yun nga. Well, wala tayong magagawa. Normal yan na process ng buhay or ng katawan natin. So, eto na. Eto yung fresh spinach na kinuha namin. Ayan. Lalagyan ko lang siya ng fresh spinach. Siguro about um, I don't know. Hindi ko siya binibig lang. So, I would say about half nitong ano na to bowl. So, lagay natin dito para makita nyo. Mayroon tayo dyan. Nalagyan natin. Ayan, pupunayin ko lang itong maliit na bowl na to. And then, ikakat ko siya. Pwede naman hindi nyo na ikat, pero ikakat ko siya. Madali lang naman kasi itong ano, maluto. So, ayan siya. Hugasan muna. Actually, ano pa bang hugasan to? Ay, hindi pala. Washed and ready to eat. So, hindi na kailangan hugasan. Ayan, kakat ko na lang siya. So, there it is. Ayan, ready na to for cooking. Just gonna mix the egg. Ayan, magkasama pati yung white and yellow. So, ayan. The full egg talaga yung lalagay ko. Yung gagamitin kong oil. Lagyan lang natin tong egg ng salt and pepper. So, Konting salt. Ayan. And then, of course, a little bit of pepper for seasoning. Ayan. Ang hilig ko talaga si sa carbo. Kaya nga ako dito nagpumaba sa carbo. Mahilig ako sa bread. Kayang-kaya kong kumain ng bread kahit hindi ako magkanin. So, sabi ko hindi nga ako nagkanin. Nagkakapi naman ako ng umaga and nagbe-bread. At least nakakadalawang bread ako sa umaga. So, very konting mantika ko, guys. Kita nyo naman. Basta lang, mag ng konti yung ating garlic. Actually, pwede nyo siyang hindi lagyan ng garlic, sabi ko nga kanina, if you don't like to. And then, lalagay ko na rin yung mushroom. Ayan. Yung iba, bata yung ginagamit nila. But since meron tayong olive oil, olive oil yung gagamitin natin. So, lulutuin lang natin itong mushroom. Ihuli natin yung spinach kasi yung spinach, guys, mas madali to. So, mamaya, pag nilagay na natin yung egg, saka natin siya ilalagay. When it comes to losing weight, importante na ang hydration. So, you have to drink a lot of water. At least, 2 to 3 liters of water. Diba sabi nila, 7 uh, glasses of water. And second bottle of water for the day. Actually, kulang pa yung isa kanina. Paubos na yun. Kagabi ko pa tubig yun actually. 
since nag-walk tayo, malamang kaya ako nag-nahilo because nadidehydrate. So, importante na uminom ng tubig kapag uh, nag-exercise ka, ganyan. And ito yung iinumin ko. Mamaya pagkakain. Okay? Nagay any important collagen or whatsoever. Ubus na ang collagen ko, guys. Noider ko ngayon is yung greens na may collagen. Hindi siya yung pure collagen lang. Mas siguro sabi ko mas makakatipid ako. So, so eto siya guys. Collagen plus greens na. Collagen peptides type 1 and 3. 23 organic green superfoods. Nakalagay dyan. 100% pasture raised and grass fed. Marami na siyang kasamang mga greens. Nakalagay lahat dyan sa ingredients niya. Tapos, yung ating collagen is 4 grams of collagen ang included. So, this is only $14. It's ready to use. You can use it on your coffee, sa water, sa smoothie, and other recipes. And this is made in U.S. by County Farms sa New Jersey. Okay. It's a dietary supplement. And 30 servings na siya. Just one scoop a day. This is my second day na gagamitin ko siya. And I'll put the link on the description. This is not a sponsored one. I'm just uh, sharing what I'm drinking right now. And this is how it looks like. So, ganyan siya guys sa loob. And one scoop a day yung tinitake ko. May nakalagay one scoop a day. So, may kasama na siyang collagen. So, instead of uh, mag-greens ka, bumili ka ng greens and smoothies na healthy, kung wala kang time, maganda na to. Dahil may kasama na siyang greens and at the same time collagen. So, mabilisan lang. Yung aking ginawa today is itong, nilagyan ko siya ng almond milk at saka itong greens na to. Meron siyang stevia na nilagay. So, hindi naman super tamis but just, just really... Right, hindi siya ganun katamis. Tama lang yung tamis niya. Kasi sabi sa mga, ano, sa reviews nila, ang tamis daw, ganyan, ganyan. Hindi ko naman siya, I didn't find it really so super sweet. It's just okay for me. So, nalagyan ko siya na almond milk and then itong ating greens. And I love the flavor. So, yung lasa niya guys, hindi ganun katamis. Pag nalagyan mo siya ng milk, para siyang protein shake. Tapos, basta gusto ko yung flavor niya, hindi siya yung mahirap inumin na klase ng greens na talagang mapait, tapos lasang grass. May malalasaan ka pa rin konti, pero hindi siya ganun hindi siya ganun kagrabe. May lasang matamis siya, kasi nilagyan nila ng stevia, pero hindi ka ganun katamis yung lasa niya. So, okay lang. Tolerable siya. Yung link sa description sa baba kung gusto nyo ma-check ito. Nabili ko siya sa Amazon. Ang maganda nito, may kasama na siyang collagen. So, mas makakatipid ka. Instead of buying just collagen, may kasama pang green. So, mas healthy version. And, $14 lang siya. Kumpara sa collagen na $11 or $12, eto may kasama ng green. Luto ng konti yung gulay. Tatakpan natin siya ng konti. Yung apoy, hindi siya ganun kalakas para hindi masunog. And then, lalagay na rin natin yung cheese sa ibabaw. Ayan, yung isang cheese. Okay. So, this is how the breakfast looks like. Ayan. This one. So, very shake yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng almonds. And then, yung ating mason jar. Kunin lang natin yung blender. Yung gagamitin ko is yung ninja blender. Maganda yung ninja, guys. Kasi, you can use it for like a food processor or food processor. And then, at the same time, you can use it for blending. Pwede siyang pang chop ng mga sibawang sibuyas or anything na gusto mong mamins. Um, meron siya. It comes in different sizes. So, this one, ito yung ginagamit kong pang chop. Ito yung mas maliit. Then, ito rin yung mas ma medium size. So, it comes in three sizes na. Ito okay, yung mga 200 ml of almond milk. So, ano natin siya i-blend. Pwede kayong maglagay ng honey. But, Tikma ko muna bago tayo maglagay.
So, ayan na yung ating shake. Ginamit ko yung mas maliit na pang blend. So, ganyan lang siya karami. Si ate, ano siya pang ano, pang temptation. Nagdala siya nitong baklaba. Eh, matamis to, guys. Eh, diba? Guys, so, ito na. Tatamis. Uy, hindi. Ah, ah. ano yun? <laughs> So, ito yung aking breakfast. Meron tayong shake. And then, yung omelette. Wala siyang pasok today. What? So, yan yung bakla pa ginawa ko. Ano yung bakla pa? So, let's eat! Share mo. Okay, yung Shen. Shen! Kumusta naman, Shen? Nagbibenta kayo ng blue light glasses. Hindi naman siya effective, Shen. <laughs> Tapos ang masaklap pa nito, guys. Hindi mo siya pwedeng ibalik kasi it's their final daw. Final um, sale. Mawali. Ah, meron pala ako. Let's eat, guys. This is my first meal of the day. Guys, yung niluto ko kahapon na beef stir fry, eto, kinain namin to nung, nung linggo. Nag-steam lang kami. Eh, sayang. Hindi na, hindi na ubo. So, nilagay ko siya sa ibabaw nung beef. Punong-puno ng ano, gulay. May carrots at saka itong broccoli. Tapos, hindi na naman na ubo. So, ito yung first meal of the day ni Hana. Nagre-reklamo pa siya niyan, guys. Kasi, hindi daw masarap. Lasang hospital daw. Kasi nga, guys, hindi ko siya nilagyan ng mga ng mga ano, kung ano-ano, ano yun. Hindi, eh, chicken karagi. Perfrito yan. Hindi ko siya nilagyan ng kung ano-ano. Konting oyster sauce, mga two tables man lang ako oyster sauce nilagay ko, tsaka one teaspoon of soy sauce. So, yun lang yung ano niya, season niya. So, ayan, ganito yung itsura niya. Sabi niya lang, sa hospital daw, ganun talaga. Pag ano, <laughs> magda-diet. Hindi naman diet. Ganun talaga pag imomodify mo yung mga diet, yung mga food. Ba? Oh, may giniling. Alam nyo guys, isa sa mga naka-inspire sa akin nung nag-exercise ako kahapon, napanood ko yung vlog ni Mariel na How I Lose 45 Pounds. Yung taba kaya ni Mariel nung ano, yung last na vlog niya na napanood ko, yung nagmumukbang siya. Tapos, biglang nangayayat siya sa no-rise diet niya talaga. Atin yan, sis. Pack. Ayan, ipush na natin ang no-rise diet. Kasi dyan din talaga ako pumayat, guys. As in, nag-lose ako ng... Diba si... Ah, diba, Hana? Nung ano, na Saudi, Saudi ako. ako. Oo. One year yun, guys. Na no-rise talaga ako. Pero nakaya ko because... Hindi ako nag-exercise, no? Nalang exercise. Ang exercise ko is sa work lang. Non-stop walking sa work. Tapos 12-hour shift siya. Tulog lang. Eh, dito ngayon, di ako pwedeng matulog. Because may bata akong inaalagaan. Sinusundo. So... Nag-work yun, yung ano, basically nag-work talaga, yung no-rise diet na ginawa ko nun. Um, Nag-rise ako, konting-konti lang, meron pa rin rice, like 2 tablespoon of rice with my baon nun, pero mas marami yung ulam. Ganun siya, for the whole year, after like 3 to 6 months, nakita ko na yung changes. So ngayon, titignan natin kung may changes itong diet na to. Samahan niyo ako guys with my journey on my weight loss. So, this is day one. Ito daw, walang kalasa-lasa. Lasang, ang lasa niya? Hospital. Lasang hospital daw. Ito daw, the best. Pang ano ka rin diriya. Kasi may toyo, tapos may asin, may ano, seasoning, ginisafli. Ewan ko kung magic uh, sarap ata yung nilagay ko dyan. So, may hotdog pa. So, yun, nandyan, nandyan na lahat. Ayan, no? sinasawsaw niya yung walang kalasa, lasang broccoli. <laughs> Mamaya, ang lulutuin ko, guys, yung um, chicken. Lalagyan ko siya ng sprouts. Actually, sabi ni Daddy, lagyan ng baboy. So, may nakita akong recipe na to Papakita ko sa inyo paano gagawin. Yung chicken, parang Mongolian chicken with sprouts, yung magiging recipe natin. So, yun yung magiging dinner for the day. Sasani ka rin sa mga ganyang pagkain. Huwag na. <laughs> kailangan ko ng asin, kailangan patis, laklakin ko. Sige, magsawa ka. Kasi pag 40 ka na, yun na, goodbye world. Ganyan din kami. 
<laughs> Then kami ni Daddy Rex, nag ano kami, nag enjoy ng kakakain, lahat ng klasing pagkain yan. Pero after that, pagdating mo ng 40, kaka 39 ko lang guys, pero ayoko nang suko nang i-start tong ano na to, weight loss. Weight loss slash ano. Eh, I don't know, balik alindog yung tawag nila kasi gusto nila magpa-sex. But ako talaga, for me, kaya ako to ginagawa, for me to feel good. Kasi ang dami ko nang nararamdaman ng mga symptoms, ganyan. Ang bilis kumapagod, ang bilis sumakit ng likod, ganyan-ganyan. Nang hi, um, hinihingal ka agad, pag akit baba ng hagdan. So, yun yun. Yung pillow nyo. Board si Ruth. Tingin siya sa amin. Kakagatin na sana niya yung throw pillow eh, oh. What? Guys, first time ko tong gagawin talaga. Kasi may mga nagsabi sa akin noon, parang si Daddy Rex sabi niya, i-vlog mo kayo yung pagpapayat mo. Hindi ko siya ginawa, hindi ko pinapakita sa inyo because feeling ko parang baka hindi rin kasi magtuloy-tuloy tapos hindi magiging successful, nakakahiya, yung mga tipong ganun. So ngayon, I decided to share with you my journey para makita natin kung <laughs> effective nga ba, kung maitutuloy-tuloy ko nga ba siya. And kung kayo, kagaya ko na gusto magpapayat, energy struggle, so sabay-sabay tayo magpapayat ngayon. And papakita ko yung mga struggle ko din, sa mga challenges when it comes to this. Kanina pa to nag-ano eh, tinintempo ko nito eh. Baka kasi siya bumili ng ganyan. Dito na kami sa school, mamaya dadaan kami kasi gustong tikman ni ate yung ano, panira to ng ano guys, ang oh, ating weight loss. <laughs> Gusto niya yung tikman yun, nasa Taco Bell na patatas. So, punta tayo ngayon sa Taco Bell after nito para ano, para ano, yun na rin yung actually yung lunch ni Kachi. Pero naman silang free lunch. Ewan ko kung anong ibibigay ngayon. So, ayan. So, meron na akong vaccine guys. Nakareceive na ako ng ano, second dose ko. Kahit na nakareceive na ng vaccine, ano pa rin, Nag-wear pa rin ng mask, six feet distances pa rin. Ganun pa rin yung sinusunod namin na, ano nito, um, precaution para ma-avoid yung pagkalat ng virus. Kasi ba diba, sa Philippines ngayon dumadami pa rin. So, yun. Kasi yung mga hindi pa kasi nakareceive. So, I think, hindi pala, I heard na dito sa US, um, mabibigyan na yung mga 18 um, above na mga regular lang na citizen makaka-receive na sila ng vaccine nila hopefully makaka-receive si ate bago siya umuwi ng Pilipinas kasi di ba parami lang parami sa atin no? sa Philippines so mas maganda na makareceive muna siya so yeah nabangan ko lang si Kachi guys na dumating mamaya pa sila usually panghuli sila cool nila guys ayan malapit na siya talabas na ako umaambon na pangit yung panahon umaambon wala tayong payo dito tinanggal mo na ang maliliit na mga bata batuta <laughs> sila na yun tapos si Kachi usually guys panghuli ang tagal niya maglakad tagal Kasi si Kachi, for lunch niya, gusto daw niya ng potatoes. So tara sa Taco Bell para bumili ng cheesy fiesta potatoes nila. Kana daw silang nachos fries. Yung kinuha ni Hannah is isang ano lang, cheesy fiesta potato. At tapos, tigisa sila na chicken chipotle milk. Sorry for me. <laughs> Ang mga diet, diet amor, wala tayong ano, pagkain. <laughs> Katatapos ko lang kumain, so... Hindi ko alam ang next na kakainin ko. Ay, dapat pala nagpabili ako. Salad? This is how it looks like. This is the potato fiesta. Cheesy mm -hmm. fiesta, right? This is about $149. There's, what is this? This is, there's a cheese and then what's that? Cream the white cheese. one. Cream cheese. Sour cream. Sour cream. I said sour So it has a cheese in there. And, and then sour cream. Sour cream. Mm -hmm. But not too much cheese. Yeah. So there you go. Mm. Tama na. Tama na? I'll have it if you don't want it. Yeah. It's good, pero I 
For me, I like the nachos fries better than this one. Kasi I like mas, it too, Mom. The nachos fries are more crunchy than the potato fiesta. Ito naman, yung chicken chipotle milk nila. This is $1. And then this is the Baja Blast. This is her lunch. You have clean know, hands, babe? Yes. I already washed, remember? Good. Okay. I wash so, in the like sink before. Guys, must for the taste test of the potato fiesta. So must, good. I like this one, the nachos better than this one. Yeah, me too, but I like this mm. also. Meron siyang cream. Meron sour siyang cream. Sour cream sa ibabaw and then the melted cheese. So Kachi is so hungry right now. <laughs> Because it's so small. What are you eating, Kobe? What do you think? You like that? Yeah, I didn't know it was so yummy. Mm, she likes this one, guys. This is yung potato fiesta nila. Cheesy potato fiesta is $149. Sa Taco Bell. And then this one, the cheese... What is it? Chicken chipotle melt is $1 each. This one is $1.99 each. So that's um her lunch. So good. It's so good, guys. <laughs> she likes it. She's so hungry. She's from school. So, I marinated the chicken for our dinner. For our dinner, this is the Mongolian-style chicken. I put, okay, I put two tablespoons of oyster sauce and then about half teaspoon of sugar in here. And then I put about two teaspoons of cornstarch. This is how it looks like. It's just tiny chicken chipotle with the wrap. There you go. Yum. Like it? Mm -hmm.